నమస్కారం నంద హరిచంద్రరావు గారు నమస్కారం అజీబాబు గారు చాలా చాలామంది మిమ్మల్ని మీ ఇంటర్వ్యూల్ని పొగుడుతూ చాలా వస్తున్నాయి నాకు మెసేజ్ 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 ఓకే వస్తుంది మాట్లాడుతున్నారు అంచేత మీ నాతో పాటు మీ ఇంటర్వ్యూలకి ఎంత ఇది ఉందో కూడా వాళ్ళు మెసేజ్ కూడా పెడుతున్నారు నాకు మీ అంజీబాబు గారి ఇంటర్వ్యూలు అంటే చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ అని చెప్పి మెసేజ్ పెట్టారు దానికి మీకు అభినందనలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో ఇప్పుడు మనం దాసరి గారి రెగ్యులర్ ఎపిసోడ్ దర్శక కేసరి దాసరి అవును దర్శక కేసరి దాసరి అనే పుస్తకం గురించి మనం ఎపిసోడ్లుగా వివరిస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ విషయాలు దాంట్లో ఉన్న మంచి విషయాలు ఏమిటి ప్రజలకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి ప్రేక్షకులకి అనే విషయాన్నే మనం మీ ఛానల్ ద్వారా చర్చిస్తున్నాం ఎగ్జాక్ట్లీ దానికి మంచి ఇది వచ్చింది తర్వాత కొంతమంది ఫోన్ నంబర్ అడిగారు నా ఫోన్ నంబరు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ డబల్ ఫోర్ సిక్స్ నైన్ పుస్తకాలు కావాల్సిన వాళ్ళు నన్ను సంప్రదించవచ్చు వాళ్ళు మెసేజ్లో పెట్టారు ఫోన్ నంబర్ కొంచెం నిదానంగా చెప్పండి ఓకే అని చెప్పారు అది వాళ్ళ కోరిక తీరుస్తున్నాను డెఫినెట్గా సరే ఇప్పుడు అడగండి హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అనుకోండి చిరంజీవి గారి ప్రతి దాంట్లో దాసనారావు గారు వచ్చేవాళ్ళు కదా ఎక్కువ రాఘవేంద్రరావు పిక్చర్లు ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరే అగ్రదర్శకులని పేరొప్పుడు అయితే ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారండి ఒక స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే వన్ టు టెన్ అవును మెగా స్టార్ ఏ హీరో అవును అని చెప్పి అన్నప్పుడు మరి ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది హీరోలు ఉన్నారు వాళ్ళు హత్ అవుతారని ఏమి ఆలోచించలేదు ఆయన అన్నారండి అప్పుడు అన్నా కూడా ఆయన ఏమంటారు నేను మనసులో అనుకున్నదే చెప్తాను నేను నేను ఫీల్ అయిందే చెప్తాను ఇది క్రౌడ్ పుల్లర్ ఎవరంటే చిరంజీవి ఇప్పుడు డెఫినెట్గా ఆయన కలెక్షన్స్ చూస్తే తెలుస్తుంది మీకు మెగాస్టార్ అని అనిపించుకున్న ఏకైక వ్యక్తి చిరంజీవే కదా నేను నాకు ఆ ఫీలింగ్ ఉంది కాబట్టి నేను చెప్పాను అని చెప్పాడు ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ జరిగాక వీళ్ళు ఒక ట్రావెల్ ఉంది కదా ఏది మన రాఘవేంద్రరావు గారి వెళ్ళి ఏంది ఆ ఎపిసోడ్ ఏంటి అసలు ఆ ఫంక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పట్లో ఈ ఫ్లైట్లో బెదవాడ ఫ్లైట్లు ఉండే కాదనుకుంటా ఆ ట్రైన్లో బయలుదేరారు వీళ్ళిద్దరు రాఘవేంద్రరావు గారు ఈయన ఫస్ట్ క్లాస్ కూపే ఉంటుంది కదా దాంట్లో బెదవాడ స్టేషన్లో ఎక్కారు వీళ్ళిద్దరు అక్కడ దర్శకులు అనేటప్పటికి ఫ్యాన్స్ అందరూ వచ్చేస్తారు కదా ఓ రాఘవేంద్రరావు విజయ్ అనేవాళ్ళు కొంతమంది దాస నారాయణరావు విజయ్ అనేవాళ్ళు కొంతమంది ఇలాగ వాళ్ళు చేసుకుని నెక్స్ట్ పిక్చర్ ఏది సార్ మీరు ఏం తీస్తున్నారు సార్ ఎవరితో తీస్తున్నారు ఏ హీరోతో తీస్తున్నారు సార్ రాఘవేంద్రరావుని దాస నారాయణరావు మీ మీరే పిక్చర్ చేస్తున్నారు సార్ ఎవరితో చేస్తున్నారు సార్ ఆయన్ని ఇలా అడుగుతూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ 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 ఉంటే వాళ్ళు అందరిని తోసుకుని ట్రైన్ ఎక్కారు వీళ్ళు ట్రైన్ ఎక్కితే ఇలా అలా ట్రైన్ కాసేపు ఆగుతుంది కదా ఆగుతుంటే వీళ్ళు అడిగారు నమస్కారం పెడుతున్నారు పెడుతున్నారు ఇంతలో కొంతమంది కొట్టి కూరలు ఉంటారు కదా వీళ్ళు సార్ శంకరాభరణం చూసారా విశ్వనాథ్ గారిది మీరు అలా పిక్చర్లు ఎప్పుడు చే చేయరు సార్ అన్నాడు చేయరా సార్ మీ ఇద్దరు అని అడిగారు ఒకడు ఒకడు అన్నాడు అని ఇంకొకడు అన్నాడు ఆ వీళ్ళ పని అయిపోయిందిరా అప్పుడే ఆయన హీరో లేకపోతే చేయరు ఈయనేమో కథ లేకపోతే చేయడు ఈయన ఈయనేమో ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేస్తారు ఈయన ఎక్కువ దాస నారాయణరావు గారు ఆయన ఏమో హీరోలతో తప్ప చేయలేడు అంటే శంకరాభరణం నడిచే సినిమా వీళ్ళు ఎక్కడ తీస్తారు అని కామెంట్ చేశారు అక్కడే ఆ స్టేషన్లో స్టేషన్లో ఇది ఇద్దరు ఇక్కడ ఉన్నారు కదా డోర్వే దగ్గర ఉన్నారు ఇద్దరు ఇద్దరు ఇలాగ వేవింగ్ ఉంటుంది కదా ఓకే 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 చేస్తున్నారు అప్పుడు అన్నారు రాఘవేంద్రరావు చాలా లైట్గా తీసుకున్నాడు ఆయన ఓకే రాఘవేంద్రరావు చాలా లైట్గా తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళి ఏసీ కంపార్ట్మెంట్ కూపే కంపార్ట్మెంట్గా వెళ్ళిపోయాడు దాస నారాయణ గారు మాత్రం కోపం వస్తుంది ఎప్పుడు ఫ్యాన్స్ అన్నా కూడా ఎవరు అన్నా కూడా ఆయన కోపం వచ్చింది ఆయన ఆలోచన అలాగా స్టార్ట్ అయితే స్టార్ట్ అవుతూ లోపలికి వచ్చి కూర్చున్నాడు ఈయనేం మాట్లాడలేదు రాఘవేంద్రరావు గారు తన దూరంలో తను ఏదో ఆలోచించుకుంటూ కూర్చున్నాడు ఆయన రాఘవేంద్రరావు చూసావు ఏమండి రాఘవేంద్రరావు గారు అంటారు ఆయన కూడా ఏమండి చూసారో వాళ్ళు ఎలా అంటున్నారు అన్నారు బాగానే ఉంటారు సార్ వాళ్ళని పట్టించుకోవడం అంటే వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు మనం విని ఊరుకోవటం అన్నాడు ఇంకేం మాట్లాడలేదు ఆలోచనలో తిరిగింది అట్లీస్ట్ ఆయన ఆలోచనలో ఈయన నాగేశ్వరరావు గారితో ఆదిత్య సుబ్బారావు గారి తర్వాత ఎక్కువ పిచ్చులు చేసింది గురువు గారి ఆ ఎక్కువ హిట్లు ఇచ్చింది కూడా గురువు గారు కాంబినేషన్ శ్రీవారి ముచ్చట కానీ ప్రేమాభిషేకం కానీ అంటే మళ్ళీ దేవదాసును మించి దేవదాసు అప్పట్లో ఇదైతే పెర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఇది కానీ ప్రేమాభిషేకం అందించిన ఘనత దాస నారాయణరావు గారిది ఇంకెవరికి శ్రీవారి ముచ్చట్లు బుచ్చిబాబు 
ఇవన్నీ హిట్లే నాగేశ్వరరావుతో సినిమా తీయాలంటే నాగ ఈయన ఏడంతస్తులు మేడ సూపర్ హిట్ ఏమండి దాసరి గారే కరెక్ట్ దర్శకుడు అనే పేరు సంపాదించుకున్నారు గురువు గారు దాసరి గారితో నాగేశ్వరరావుతో సినిమా తీయాలంటే అంటే మాస్ హీరో కాదు ఈయన సో ఆ సబ్జెక్ట్స్ దానికి అనువుగా ఆయన్ని బాగా ఆకళింపు చేసుకున్న అభిమాన దర్శకుడు ఈయన ఆయన నాగేశ్వరరావు గారు అభిమాని ఈయన దాసరి గారు అందుకని కథలు అలా మలుచుకునేవాడు ఆయన శత దినోత్సవాలకి దెబ్బలు తిన్నవాడు ఈయన బురదలో కూరిపోయి చెప్పాను ఇదివరకు సో అందుకని ఆయన అంటే స్పెషల్ గా ఆయన పూడకు వచ్చేది ఆయనకి డైలాగ్ రాసేటప్పుడు కూడా అంత బాగా రాసేవాడు సరే ఆలోచిస్తున్నాడు ఆలోచన ఆలోచిస్తుంటే ఒక సినిమా సందర్భంలో గురువు గారికి గురువు గారితో నాగేశ్వరరావు అన్నారు నారాయణ రావు గారు నేను ఇంతకాలం చేశాను నేను వందో పిక్చర్ గుండం కథ చేశాను కమర్షియల్గా హిట్టు బ్యానర్ పెద్దది కాబట్టి సరిపోయింది కానీ నా మనసుకి అది ఒక హీరోలో ఒక హీరో హీరోయిన్ పక్కన ఇది ఒక ఇది సబ్జెక్టు కానీ నాకు ఎందుకో వైవిధ్యమైన సబ్జెక్టు రెండు వందల పిక్చర్కి చేయాలని ఉంది అది మీరు చేస్తే నేను సంతోషిస్తాను దట్టు మీ బ్యానర్లు చేస్తే ఇంకా సంతోషిస్తాను అన్నారు ఆయన మీరు చేస్తే సంతోషిస్తాను అన్నారు అంటారు అభిమాన నటుడు అడగటం అభిమాన ఈ దర్శకుడు అభిమాని కాదంటం ఉంటుందా ఆయన ప్లాన్ చేశారు అలాగే సార్ తప్పకుండా చేస్తున్నాను కానీ ఇంకో విషయం చెప్పాడు నాగేశ్వరరావు గారు ఓ పని చేద్దాం ఒకవేళ ఈ కథ ఏదన్నా ప్రయోగాత్మకం అనుకుంటే మీరు ఆలోచిస్తే ఒకవేళ డబ్బులు రావు అనుకుంటే నేను రెమ్యునేషన్ తీసుకోను మీరు రెమ్యునేషన్ లెక్కేసుకోకండి లాభ నష్టాలు లేకుండా ఈ సినిమా చేద్దాం పేరు కోసం చేద్దాం మన మనసుకు తృప్తి కలిగించడం కోసం చేద్దాం అని అన్నారు అలాగే అన్నారు అన్న తర్వాత అలా పుట్టిందే ఇప్పుడు ఈ ఈ వీళ్ళు ఈ మాట అన్న తర్వాత శంకరాభరణం లాగా మీరు ఎక్కడ తీయగలరు సార్ ఆయన అన్న తర్వాత ఈయన మైండ్లో అక్కడి నుంచి వచ్చేటప్పుడు మెడ్రాస్ వచ్చేటప్పటికి ఒక షేప్ వచ్చింది ఏం తీయాలో ఏంటి కథ కథ అవునా మరి దాసనారాయణ అంతే కదా నిమిషాల కథ చెప్పేస్తారు ఆయన అక్కడి నుంచి వచ్చేటప్పటికి శంకరాభరణం శంకరాభరణం అన్నారు కదా అవును బేస్ లో ఆలోచించి ఒక క్లాసిక్ సినిమా తీయాలి అని చెప్పేసి దాంట్లో కూడా చిన్న మెలోడ్రామా జోడించి ఈ ఈయన స్టైల్ ఉండాలి మళ్ళీ మళ్ళీ వాళ్ళలాగా తీస్తే విశ్వనాథ్ గారు లాగా తీస్తే మళ్ళీ విశ్వనాథ్ గారి సినిమా లాగా ఉంటుందని మరి భార్యాభర్తల బంధాన్ని ఇవన్నీ పెట్టి మేఘ సందేశం కదా వెళ్ళాడు మేఘ సందేశం మేఘ సందేశం ఈ జర్నీలో ఆ ఒక్క మాటతో అదే అంచేత అంచేత ప్రతిదీ ఇప్పుడు మనం ఎందుకు చేయలేము అన్ని జోనర్లో చేయగలము అని అనిపించుకోవాలని ఇది తాపత్రయం ఓకే ఓకే ఒక జోనర్కి ఫిక్స్ అవ్వకూడదు మనం అంచేత ఏదైనా ట్రై చేస్తేనే కదా మనం అనేది పైగా క్రియేటర్కి లోటే ఉందండి క్రియేటర్ ఆలోచిస్తే అంచేత తర్వాత సరే రికార్డింగ్ అంతా వచ్చింది బాలు గారి కోసం ఎప్పుడు పాటలు పాడటానికి ఎవరు గుర్తొస్తారు ఇమీడియట్గా శంకరాభరణం బా బాలు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు కదా క్లాసికల్ సాంగ్స్ అంటే ఆయన ఒక ముద్ర పడిపోయింది అప్పుడు బాలు గారు కవర్ చేశారు అమెరికాలో ఉంది ఓకే అమెరికా ఉండేది విఠలు ఆయన ఇష్టటి విఠలు వస్తున్నారండి మీకు తప్పకుండా పాడుతున్నారు మీకు పాడకపోవటం ఎలాగ అని చెప్పి చేస్తున్నారు తీరా చూస్తే షూటింగ్ దగ్గర కూడా కొడి రమేష్ నాయుడు గారు కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు రమేష్ నాయుడు గారు మ్యూజిక్ ఓకే వెయిట్ చేస్తున్నారు వెయిట్ చేస్తుంటే అప్పుడు ఫోన్ చేశారు రమేష్ నాయుడు గారు నాకు కొంచెం ఎక్స్టెండ్ అయిందండి నాయుడు గారు ప్రోగ్రాము తర్వాత వస్తాను అన్నారు షూటింగ్ దగ్గర పడింది షూటింగ్ డేట్స్ ఎంచేదండి నా ఆర్టిస్టులు అందరు జయప్రద జయసుద నాగేశ్వరరావు గారు మెయిన్ ఆర్టిస్ట్ మెయిన్ ఆర్టిస్ట్ ముగ్గురు ఆర్టిస్ట్ తర్వాత ఆ దాంట్లో కూడా ఈ జూములు గీములు లేకుండా ఒక ప్రయోగం చేశారు గురువు గారు దీంట్లో జూములు కానీ ఉపయోగించకుండా జర్కి షార్ట్స్ కానీ ప్లాన్ చేయాల ఇంత బాగా ఆలోచించారు ఆయన మహేష్ సందేశం అనే సినిమా తీస్తున్నప్పుడు ఒక స్మూత్ అప్రోచ్ ఉండాలని చెప్పేసి జూములు గీములు లేకుండా ఓన్లీ ట్రాలీస్ క్లోజ్ షార్ట్స్ మీద ప్లాన్ చేసి అది ముందే రాసుకున్నారు ఆయన రాసుకుని చేశారు అంటే ఇది కూడా నేర్చుకోవాలి మనం అంటే ఒక మంచి పిక్చర్ వేసినప్పుడు జర్కీగా ఉండకూడదు ఒక ఇచ్చేసినప్పుడు అని ఒక ఆలోచన అయింది అంటే దర్శకులందరూ తెలుసుకోవాల్సింది మనం ఆ తర్వాత వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత రమేష్ నాయుడు గారికి గురువు గారు అన్నారు మరి ఎలాగండి రమేష్ నాయుడు గారు అన్నారు ట్రాక్ పాటిస్తాను అన్నారు 
గుద్దండి నేను ఫస్ట్ టైం నేను ఇలాంటి సినిమా తీస్తున్నాను ఇప్పుడు నాకు ఏదన్నా ఇప్పుడు బా బాలు అయితేనూ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తాడు ఆయన ఏది ఏదైనా సొంతంగా ఈ పాటకి డెవలప్మెంట్స్ ఏమన్నా ఆ పాటకి ఇన్స్పైర్ అవుతాం మనం ఆ పాట పాడితే వాయిస్ తోటి వాయిస్ తోటి ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి దర్శకుడు ఇప్పుడు కూడా వాయిస్ ఇస్తే తప్ప ఇప్పుడు ఎవరో పాడేస్తే బాములు పాట ఫిలిం ది బ్లాంక్స్ లాగా ఉండకూడదు కదా సార్ నాకు డైరెక్టర్ని ఇన్స్పైర్ చేయాలి పాట ఎప్పుడు కూడా అంతే ప్రతి దర్శకుడు గమనించాల్సింది అని చేత జేసు దాస్ గారు పాడుద్దాం ఉన్నారు షాక్ రమేష్ రాజు గారు ఇదే తప్ప బాలు గారిని కాదని పాడే దయ పాడించే ధైర్యం ఎవరికి అప్పట్లో ఎవరికి లేదు అది రమేష్ నాయుడు గారు కొన్ని సందేహించారు నేను బాలుతో మాట్లాడతానండి మీరు ఏం వర్రీ అవ్వకండి ఏం చేతంటే నేను ఆ విజువలైజేషన్ కూడా ఆ ఆర్టిస్ట్ని బట్టి కూడా గేస్తు గారే తక్కువ ఆర్టిస్ట్ కాదు అని చేత ఆ వాయిస్లో పాడితే ఒరిజినల్ వాయిస్లో పాడితే నేను కొంచెం తీయటానికి బాగుంటుంది లేదనుకోండి వీడు చేతులు కాల్చుకున్నాడు సంగ విశ్వనాథ్ గారిని అనుసరించి దెబ్బతిన్నాడు దాసనారాయణరావు అంటారు రేపు ఏదన్నా ఇబ్బంది వచ్చింది అనుకోండి అని చేత పిక్చరైజేషన్లు ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా కూడా నన్ను ట్రోల్ చేసేస్తారు అని చెప్పి రమేష్ నాయుడు గారిని రిక్వెస్ట్ చేశారు అని చేతంటే ఆయన కూడా కన్విన్స్ చేయాలి కదా అవును చేతండి డైరెక్టర్ కదా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సరే తప్పని పరిస్థితుల్లో చేశారు ఇంతకీ చెప్పొచ్చే విషయం ఏంటంటే శంకరాభరణానికి ఎన్ని అవార్డులు వచ్చినాయో మ్యూజిక్కి తొమ్మిది అవార్డులు నంది నంది ప్లస్ నేషనల్ అవార్డు కలిపి తొమ్మిది అవార్డులు వచ్చినాయి సో మే సందేశం సో వాళ్ళు అడిగిన దానికి సమాధానం ఈయన చెప్పగలిగాడు పిక్చర్ ఎవరేజ్ వేరే విషయం పిక్చర్ ఎవరేజ్ అయింది ఫైనాన్షియల్గా రాలా అది ముందే ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు శంకరాభరణం కూడా ముందు వారం రోజులు లేదు ఆ తర్వాత ఈ పాటల వల్ల బాగా ఇది వచ్చింది ఈ పాటలు కూడా అంత ఆకాశ దేశాన్ని ఆ పాటలు కానీ ఇది కానీ ఇప్పుడు అలా చూసుకుంటే విశ్వనాథ్ గారి కూడా కొన్ని సినిమాలు పురస్కారం వచ్చినాయి కానీ కమర్షియల్ గా హిట్ అవ్వాలి సో కాబట్టి ఏదనుకున్నారో అది ఏమనుకున్నారో అది ఫుల్ఫిల్ అయింది కరెక్ట్ అదే ఫుల్ఫిల్ అయింది ప్లస్ అవార్డులు ఎన్ని అవార్డులు నేషనల్ అవార్డులు నంది అవార్డులు మొత్తం స్టేట్ నంది మొత్తం తొమ్మిదో పదకొండో వచ్చినాయి ఈ కాక ప్రైవేట్ ఈ కాక ఓకే అని చేత అది ఒక తృప్తి ఆయనకి అలాగని మళ్ళీ అదే మోసలో వెళ్ళి ఆయన కాంపిటీషన్ ఇవ్వాలి అని ఆలోచించాల వాళ్ళు అడిగిన దానికి సమాధానం నేను చెప్పాను అది దాసనారాయణరావు మనస్తత్వం ఓకే ఓకే ఇది చేతంటే ఎవరైనా మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఏదైనా సాధించాలంటేనండి పక్క నుంచి ప్రొవోకేషన్ కానీ లేకపోతే రెచ్చగొట్టడం కానీ ఉంటే క్రియేటర్ రెచ్చగొడితే ఏం జరుగుతుందో చూపించాడు దాసనారాయణ కరెక్టే అదే ఉదాహరణ ఎవరినైనా సరే నువ్వు ఆ పని చేయలేవు అన్నావు అనుకోండి నేను చేయగలను అని మీరైనా సరే నేనైనా సరే ఏదైనా సరే ట్రై చేస్తాం ట్రై చేసి ఫెయిల్ అవ్వాలి పర్వాలేదు తప్పు ఎప్పుడైనా సరే మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రయత్నాన్ని ఎప్పుడు ఆపకూడదు ప్రయాణాన్ని అది దీని ద్వారా అవును మనం చెప్పదలుచుకుంది అండ్ ఇంకోటండి నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీఆర్ గారు వీళ్ళిద్దరూ అప్పట్లో స్టార్ హీరోలు కదా దాసరి గారికి ఎందుకు నాగేశ్వరరావు గారు అంటేనే ఇష్టం చిన్నప్పుడు చెప్పాను చిన్న అదే ఎన్టీఆర్ గారి మీద ఎన్టీఆర్ గారి మీద ఉంది కానీ బట్ అంత ఈయన మీద ఉన్న మీకు ఎక్కువ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా లేదు క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కానీ క్లాస్ పీపుల్ కానీ ఎక్కువ నాగేశ్వరరావు గారి అభిమానులు ఓకే ఓకే మాస్ ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళు ఎన్టీఆర్ గారు ఎన్టీఆర్ గారి తోటి మాస్ అండ్ క్లాస్ అందరవాడు ఆయన రామారావు గారు ఆయన కూడా నాగేశ్వరరావు గారు ఆయనతో డైరెక్ట్ గా చెప్పాడు ఆయన రామారావు గారు ఉండంగా నా అభిమాన దర్శకు నా నటుడు నాగేశ్వర అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు అని కానీ అలాగని రామారావు గారిని ఇదిగా చేయలేదు ఆయన మహోన్నత శిఖరం ఆయన ఆయన చేత నా అభిమాన దర్శకుడు నాగేశ్వరరావు గారు అని చెప్పి ఆయన స్టేజ్ మీద చాలా సార్లు చెప్పాడు ఓకే ఓకే అలాగే నాగేశ్వరరావు గారు పంక్చువాలిటీ గురించి ఒక విషయం చెప్పాలి కాశ్మీర్లో షూటింగ్ జరుగుతుంది కాశ్మీర్లో ఏది దేవదాస్ మళ్ళీ పుట్టాడు ఎవరేజ్ అయిన తర్వాత ఈయనలో కసి పెరిగింది దాస్ అదే చెప్తున్నా నేను అని చేత ఒకసారి ఫెయిల్ అయినంత మాత్రాన మళ్ళీ మనం అదే డల్ అయిపోయి ఇక ఏమీ చేయలేము అనుకోండి ఏ మనిషి అయినా ఏ పని అయినా పరీక్ష అయినా సరే పరీక్ష అయినా సరే మళ్ళీ కష్టపడి చదివి రాసుకోవాలి అలాగప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారికి నేను నా అభిమాన నటుకు నేను కావాల్సిన విధంగా నేను సినిమాని తీయలేకపోయాను 
అనే దుఃఖ వీళ్ళలో ఉండిపోయింది ఏది అప్పుడు దేవదాస్ మళ్ళీ దేవదాస్ మళ్ళీ పుట్టాడు ప్రయోగం ఒక రకం ప్రయోగం చేశాను కానీ నా కానీ నా అభిమానులు హిట్ ఇవ్వలేకపోయాను అనే దుఃఖ కథ కూర్చుని రాసుకున్నాడు కూర్చుని రాసుకుంటే రాదు అది కథ ఆలోచిస్తేనే వస్తుంది ఏది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ట్రైన్ లో ఈ రెచ్చ కొడితే ట్రైన్ లో వచ్చినట్టు మేఘసందేశం అంతేనా అంతే అంటే కథలు ఎప్పుడు కూడా అండి అప్పటికప్పుడు పుట్టాలండి స్ట్రాంగ్ గా ఊరికి ఆలోచిస్తే నెలలు తరబడి హోటల్ లో కూర్చుని కాని లేకపోతే ఇంకో చోట కూర్చుని కాస్తే రాదండి ఎప్పుడైనా ఏది వచ్చినా కూడా కథ ఒక నిమిషం లో పుడుతుంది ఇన్స్పిరేషన్ ప్రతి వాళ్ళకి గమనించాల్సింది అయితే గురువు గారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఆయన చెప్పేవారు మాకు నువ్వు రాయమంటే నేను రాయలేనా ఆ సీను దానికి ఆలోచించాలి దానికి ఆలోచించాలి ఆ సీన్లోకి వెళ్ళాలి వాళ్ళ పాత్రలో ఊహించుకోవాలి అప్పుడు డైలాగులు వస్తాయి నాకు గబుక్కు సీన్ పెట్టి రాసేయి అంటే నేను నాకు రాదు అనేవారు ఆయన ఇది ఒక పాఠం దర్శకులకు కానీ రైటర్స్ కానీ రైటర్స్ కూడా మూడ్ ఇంపార్టెంట్ మూడ్ అంటే ఇప్పుడు ఏదో పని చేస్తూ సీన్ రాయమంటే రాయటం కాదు అది దాంట్లోకి ప్రకాయ ప్రవేశం చేయాలి అప్పుడే అప్పుడే వస్తుంది దర్శకులందరికి రైటర్స్ కానీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎవరికైనా అలా చెప్పేవారు ఆయన అప్పుడు సరే సారీ సార్ అని చెప్పేసి మేము వెయిట్ చేసేవాడు అంటే ఈ సీన్ షూటింగ్ ఉంది కదా ఈ రారే ఏంటి అనే ఇది ఉండేది నాకు ఏది అయిపోయిన తర్వాత అంత ముందు చెప్పు ఓకే 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 షూటింగ్ చేస్తుంటే ఆయన అభిమాన ఆయన అభిమానించి ఒక నిర్మాత నాకు నాగేశ్వరరావు గారితో సినిమా తీసి పెట్టండి అని గురువు గారి దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు దేవదాసు మళ్ళీ పుట్టాడు తర్వాత క్రిస్టఫర్ అని ఓకే సరే ఆయన కాదనేది ఏముంది సార్ నాగేశ్వరరావు గారు కాబట్టి ఆయన కథ రాశారు ఏడవ తస్త మేడం అనే కథ కాశ్మీర్లో ఫస్ట్ షూటింగ్ పెట్టారు ఇది చేద్దంటే ఈ కాశ్మీర్లో షూటింగ్ పెడితే రెండు పాటలు తెస్తుంటే ఈయన ఇంకా కథను డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అదొకటి ఇది గురువు గారు కదా ఒక ఆలోచన ఉండేది ఎప్పుడు నెక్స్ట్ దాని మీద ఈ కథే ఈ కథే ముందు ఒక సాంగ్ పెట్టుకుంటే ఈ కథను ఇంకా పగడ్ బందీ కథ వచ్చేస్తుంది ఓకే హీన్బే వస్తుంది కానీ అది స్టాండర్డ్ కాదు గురువు గారు ఎప్పుడైనా బౌండ్ బుక్ చేశారంటే అది స్టాండర్డ్ కాదు అప్పటికప్పుడు రాస్తాం అలవాటు ఆయన గురువు గారికి ఏం చేద్దంటే ఆ సిచ్యువేషన్ ప్రకారం ఆ లొకేషన్ ప్రకారం ఆ ఆర్టిస్ట్ యొక్క ఒక సీన్ యాక్ట్ చేసిన తర్వాత దాని ప్రకారం రాసుకునేవారు ఆయన ఓకే రామారావు గారు కూడా రామారావు గారిని అక్కడ కూర్చోబెట్టి ఈయన బొబ్బుల పుల్ డైలాగ్ రాశారు క్లైమాక్స్ ఆయన తొమ్మిది గంటలకు వచ్చి కూర్చున్న పదకొండు గంటలకు స్టార్ట్ తీసాం మేము సీన్ వినిపించిన తర్వాత సో ఇలాగ అలవాటు గురువు గారికి ఎందుకంటే అది ఫిక్స్ అయిపోకూడదు అది ఈ రైట్ రైటింగ్ అనేది ఇన్స్పిరేషన్ ఇప్పుడు కూడా ఆ సిచ్యువేషన్ ప్రకారం మనం అప్పటికప్పుడు అప్పటికప్పుడు మనం పుట్టించుకోవాలి అని చెప్పి చెప్తా ఉండు అది అయిన తర్వాత అక్కడ ఒక రోజు సోనా మార్గ్ అని ఏదో అక్కడ ఒక మూడు గంటల జర్నీ ఉంది మంచులోనా మంచులోకి లొకేషన్ ప్రొడ్యూసర్ ఏం చెప్పాడంటే ఆయన యూనిట్ అందరినీ మీరు తెల్లజాన్ మూడు గంటలకు పంపించేసేయండి ఇది చేద్దంటే లేకపోతే ఫస్ట్ షాట్ మనం ఏడు గంటలకు తీయలేము త్రీ అవర్స్ జర్నీ ఉంది కదా టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అది అన్నీ అయ్యేటప్పటికి మనం ఫస్ట్ షాట్ ఏడు గంటలకు తీయాలని చేతంటే మార్నింగ్ షాట్ తీయాలి అక్కడ అని చెప్పి కిష్టపర్ గారితో చెప్పారు ఓకే అప్పటి వరకు ఆయన ఈ కథ డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారు మేమందరం ఉంటాం అక్కడ కాశ్మీర్ వెళ్ళినా మేము మేము వెళ్తాం నేను కూడా వెళ్ళాను ఆ సినిమాకి శ్రీవారం ముచ్చట్లు ప్రేమాభి షాట్ కదా అక్కడే పుట్టింది ఈయన పైన నుంచుని చూస్తుంటే యాపిల్ చెట్టుని ఒకడు ఎక్కువ కోస్తున్నాడు యాపిల్ కాయని అందుకోవటానికి ట్రై చేస్తున్నాడు ఒక కుర్రాడు అందట్లా అంద అంతే చూసి ఆ కాయని పట్టుకుని అలా కింద పడిపోయాడు మూతి పగిలిపోయింది అదే ప్రేమాభిషేకం కదా అసలు ఎక్కడా పొంతం లేదు ఎంత ఎలా చెప్తా దానికి ఓకే 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 శ్రీదేవిని ప్రేమించాడు నాగేశ్వరరావు గారు శ్రీదేవిని నాగేశ్వరరావు వెనకాల పడ్డాడు వెనకాల పడ్డాడు వెనకాల పడ్డాడు ఆ అమ్మాయి అసహించుకుంది అయినా కూడా వదిలిపెట్టలేదు చివరికి యాక్సెప్ట్ చేసింది యాక్సెప్ట్ చేసి పెళ్లి వరకు వచ్చింది పెళ్లికి వచ్చిన తర్వాత ఇతను క్యాన్సర్ అని తెలిసింది రైట్ గుర్తుందా కదా అవును క్యాన్సర్ అని తెలిసి ఆ అమ్మాయి సుఖపడాలని చెప్పేసి తను అసహించుకోవాలని చెప్పేసి తర్వాత ఈయన అమ్మాయిని ఈ తాగుపోత కింద ఫ్రెండ్స్ తోటి అని చెప్పి చేస్తాడు అంటే తను అందుకోవాలనుకున్న అందుకునేటప్పటికి 
తనకి గాయమైంది జబ్బు వచ్చింది జబ్బు వచ్చింది అంటే అక్కడ గాయమైంది ఇక్కడ అదే ఇదే ప్రేమాభిషేకం కదా ఓకే ఓకే ఎక్కడ లింక్ క్రియేటర్ క్రియేటర్ అదే అదే క్రియేటర్ కి ఒక కథని కథని ఎలా మలచొచ్చు అనేది దానికి గురువు గారు అంటే ఆయన స్పాంటేనియస్ అండి బాబు స్పాంటినిటీ మీరు ఒక లైన్ చెప్పారు అనుకోండి పది లైన్లు కూర్చుని చెప్పేస్తారు ఆయన ఓకే ఓకే మా ఎక్స్పీరియన్స్ అది అదే ఒక రైటర్ ఇంత చెప్పాడు అనుకోండి ఇది దాన్ని దీన్నే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడాలి అని చెప్పేసి ఒక పని చెప్తాడు ఇంకో పని ఆయనకు పది కథలు వస్తాయి ఇప్పుడు ఈ దీంట్లోంచి ఓకే 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 అంటే ఏదైనా సరే సినిసర్ గా ఆలోచిస్తే వస్తాయి అని చెప్పడం అయిన తర్వాత తెల్లదాన్ని మూడు గంటలకు రెడి యూనిట్ పంపించమని అని చెప్పారు కదా ఈయన పన్నెండు గంటలకు డిస్కస్ చేసి అప్పుడే పడుకున్నారు రెండు వంట వంట కొడుకు ఎప్పుడు పడుకున్నారు ఆయన గురువు గారు మిడ్ నైట్ మా మాతో మాతో డిస్కస్ చేసి కథలు ఆయన డిస్కస్ చేసి పడుకున్నారు కాసేపటికి టక్ 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 తలుపు బాయ్ గురువు గారు బాయ్ ఏంట్రా అన్నారు అదే ఒక గంట పడుకున్నాడు ఆయన అప్పుడు ఏంట్రా అంటే అయ్యా నాగేశ్వరరావు గారు కింద కూర్చున్నారా రెడీ అయ్యి అన్నారు రెడీ అవటం ఏంట్రా అని గబగబ లుంగితో కిందకి వచ్చాడు ఏంటి సార్ మీరు రెడీ అయిపోయారు ఏంటి అన్నాడు అదేంటంటే ప్రొడ్యూసర్ గారు చెప్పారు మూడు గంటలకు బయలుదేరాలని చెప్పారు కదా నేను కూర్చున్నాను అన్నాడు అయ్యో సార్ మిమ్మల్ని కాదు సార్ యూనిట్ని పంపిస్తున్నాను మనం రెండు గంటల తర్వాత వెళ్తే చాలు యూనిట్ రెడీ అవ్వాలి కాబట్టి ఇప్పుడు వెళ్ళాలి కదా కెమెరాలు గిమెరాలని యూనిట్ని పంపించామన్నాను అందరూ ఒకేసారి వెళ్తే చేయలేం కదా మనం వాళ్ళు వాళ్ళు చేరే ముందు ఒక గంట ముందు బయలుదేరితే మనం వెళ్ళిపోతాం సార్ మీరు మనం ఐదు గంటలకు బయలుదేరచ్చు అని అన్నాము అన్నాను మరి ఆయన ఎలా చెప్పారే సార్ మీరు వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకోండి సార్ పడుకోండి సార్ అన్నారు ఈ డేటు క్రిస్టఫర్ గారిది ఈ డేటు ఆయనది ఇప్పుడు నేను రెడీ అయిపోయాను కదా ఇంక పడుకునే ప్రసక్తే లేదు ఓకే ఆయన ఏం చెప్తే నిర్మాత గారు ఏం చెప్తే అది నేను చేయాల్సిన బాధ్యత బాధ్యత నాకు ఉంది సూపర్ ఏ అంచేత ఈ డేట్లు ఆయన ఆయన మూడు గంటలకు రమ్మన్నా వస్తాను ఒంటి గంటకు రమ్మన్నా వస్తాను లేకపోతే అసలు పడుకోవద్దన్నా పడుకోకుండా ఉంటాను నేను ఓకే ఇది ఆయన అంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి తీస్తున్నప్పుడు ఇంత ఖర్చు పెట్టి ఇక్కడికి మనం కాశ్మీర్ తీసుకొచ్చినప్పుడు మనం ఎంత ఎలర్ట్గా ఉన్నది మీ 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 మీరు పడుకొని మీరు ఇక్కడ కూర్చుంటే అన్నపూర్ణ కూడా ఉంది కదా అన్నపూర్ణ ఉంది కదా మేము మాట్లాడుతూ కూర్చుంటా ఉన్నారు అప్పుడు ఈయన లేదు సార్ నేను వచ్చేస్తున్నా అని చెప్పేసి ఆయన కూడా రెడీ కిందకు వచ్చేసి అప్పుడు బయలుదేరి షూటింగ్ వెళ్ళారు దీని వలన పంక్చువాలిటీ డిసిప్లిన్ అంటే నాగేశ్వరరావు గారి నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది అది అంచేత నాగేశ్వరరావు గారు అలా అన్నారని ఈయన నా నేనేదో పెద్ద దర్శకుండే ఆయన ఎప్పుడు అనల ఆయన ఆ పెద్దవాళ్ళకి ఇచ్చే గౌరవాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఇచ్చారు అదే ఓకే ఓకే అది పైగా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంది ఈ అభిమాన హీరో అభిమాన హీరోకి అది ఏడంత సూపర్ హిట్ అయింది సూపర్ డూపర్ సూపర్ డూపర్ అంచేత పెద్దవాళ్ళు అయ్యే కొద్దీ మనం డిసిప్లిన్ పంక్చువాలిటీ ఎంత అవసరం సినిమాకి ఏమండి డబ్బు అందరూ సంపాదిస్తారు సార్ క్యారెక్టర్ని ఎవరు సంపాద ఐ మీన్ ఎవరు ఇచ్చేసుకోలేదు ముందు క్యారెక్టర్ డెవలప్ చేసుకున్న తర్వాత డబ్బు కనుక మనకు వచ్చిందంటే దానికి అత్యంత గౌరవం వస్తుంది అది వాళ్ళ వల్ల నేర్చుకుంది మనం పెద్దవాళ్ళ వల్ల గురువు గారు వల్ల క్యారెక్టర్ తర్వాత డబ్బు రావాలి డబ్బు రావాలి క్యారెక్టర్ డబ్బు వస్తే క్యారెక్టర్ పోద్ది ఓకే క్యారెక్టర్ తర్వాత డబ్బు వస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అదే అదే చెప్పింది అచేత ఇది ఇది చాలా బాగుంది ఇంకంటే ఇందాక స్వర్గం నరకం గురించి చెప్పాను కదా స్వర్గం నరకం గురించి స్వర్గం నరకం సినిమాని ఎవరికి అంకితం ఇచ్చారు తెలుసా మీకు ఆదర్శ్ సుబ్బారావు గారికి అంకితం ఇచ్చారు ఇవ్వాల్సిన అవసరం దాసనాడు గారికి ఉందా ఆయన అప్పటికే పెద్ద డైరెక్టర్ కానీ గౌరవం ఎందుకంటే నాకు ముందు నాకంటే ముందు ఆయన కొత్త వాళ్ళని పరిచయం చేసి ఒక రోడ్డు వేశాడు రోడ్డు మ్యాప్ వేశాడు ఆయన ఓకే ఓకే అంచేత ఆయన గౌరవించడం నా ధర్మం అని ఆదిత్ సుబ్బారావు గారికి అంకితం నా స్వర్గం నరకు అని చెప్పి ఫస్ట్ ఆయన ఫోటో వేసి వేశారు ఇది పెద్దలను గౌరవించం అనే సూత్రం చూసారా మనం ఎంత పెద్దవాళ్ళం అయినా మనకంటే ముందు ఒక పెద్ద వ్యక్తులు ఉంటారు అంటే వాళ్ళ మించి మనం ఉండొచ్చు వాళ్ళ మించి మనం ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళు గౌరవించడం అనేది మన ధర్మం ఇక్కడ ఇంకో చిన్న డౌట్ అండి నాది ఒక సందేహం ఆయన ఒక స్టార్ హీరోలు ఏముంది కథ కథ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు కదా అవును మరి వీళ్ళందరూ స్టార్ హీరోలతోనే సమానం మరి అలాంటి స్టేట్మెంట్ మరి ఆయనకి ఎఫెక్ట్ అవుద్దని భావించలేదు అసలు భావించలేదు ఎందుకంటే అండి నేను కథను నమ్ముకుని ఎందుకు చెప్పారంటే ఆయన ఆయన 
ఆర్టిస్టులందరూ తాతమ్మను పడి తర్వాత పెద్ద ఆర్టిస్టులందరూ ఆయనతో సినిమా ఇస్తాను నిర్మాతలు చాలామంది వచ్చారు నేను పెద్ద ఆర్టిస్టులు చేయను చేయను అని చెప్పి చెప్తూ ఉండాడు నేను కొంచెం నాకు కమాండ్ వచ్చేవరకు అంటే వినయంగా అని చెప్పాడు ఈయన వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు అపార్థం చేసుకున్నారు వీడికి పొగరు తాతమరం సక్సెస్ అయిందని పొగరు అది చేత వీడికి పెద్ద స్టార్లు అక్కర్లేదు అనుకుంటా అంటారు అందుకని నేను కథ నమ్ముకుని సినిమా తీశాను నేను ఇదే పెద్ద ఆర్టిస్ట్లో తీసితే తాత నా తాతమరం ఇలా వచ్చిండేది కాదు ఖచ్చితం అది డెఫినెట్ ఓకే ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏదో మార్పులు చెప్పేవారు నేను చేసేవాడు ఇప్పుడు ఏదో మన ఏది ఎంతమంది వచ్చారు బాబు నలుగురు వచ్చారా ఇవన్నీ డైలాగులు అన్ని పడ్డేవి కాదు నేను కొన్ని సీన్లు నేను రాసుకుని తీసుకున్నాను నేను అని చేత ఇవన్నీ వాళ్ళ వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వస్తే ఇప్పుడు పెద్ద ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు అనుకోండి వాళ్ళకి అనుకూలంగా రాయాల్సి వచ్చేది నేను కూడా అదే అంటే నేనేం గొప్పవాడని కాదు అని చేత అందుకని వద్దనుకుని నేను నేను చిన్న ఆర్టిస్ట్ రంగారావు గారితో రాజబాబు గారితో వీళ్ళతో తీశాను గుమ్మడు గారితో విజయనగరం గారితో తీశాను అని చేత ఎప్పుడు కూడా డైరెక్టర్స్ ఎవరైనా సరే కథనే నమ్ముకోండి ఆర్టిస్ట్ పెద్దవాళ్ళకైనా సరే కథ ఉండాలి కథ ఉండాలి ఇప్పుడు రామారావు గారి ఆత్మ బంధువులు కానీ రక్త సంబంధం కానీ ఇవన్నీ కథలు కావా ఖచ్చితంగా నాగేశ్వరరావు గారు ఇవన్నీ కథలు కావా ఎందుకండి వాళ్ళందరి కాంబినేషన్ వందోది గుండం కథ గుండమ్మ కథ ఎంత మంచి కథ కథ లేకపోతే వాళ్ళు కనుక ఈగోలు ఫీల్ అయి ఉంటే అదే విజయ ప్రొడక్షన్స్ కాకుండా ఉండుంటే వాళ్ళిద్దరు యాక్ట్ చేయకుండా ఉండుంటే ఆ సినిమాకి అంత అంత సక్సెస్ అయ్యేదా ఖచ్చితంగా అవును ఆ హిందీ సినిమా తీదలుచుకున్నప్పుడు చాలా మంది డైరెక్టర్స్ రిజెక్ట్ చేశారు అది హిందీకి ఆడదు అని అప్పుడు సాంబశ్వరరావు గారిని పెట్టి తీశారు గుండం కథ రిజెక్ట్ చేశారు చాలా మంది తెలుగులో హిట్ అయిన తర్వాత హిందీలో తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు చాలా మంది డైరెక్టర్స్ రిజెక్ట్ చేశారు చేస్తే అప్పుడు సాంబశ్వరరావు గారిని పెట్టి ఆయన నాగిరెడ్డి గారు ఖచ్చితంగా తీయాలని చెప్పేసి గుండం కథ తీశారు అలాగే పెద్దగా పోలేదు ఓకే ఓకే అదేలేండి అంటే అది గుండం కథ వాళ్ళిద్దరు రామే నాగేశ్వరరావు రామారావు గారు సావిత్రి జమున వేయి బట్టి అది వచ్చింది రైట్ రైట్ అని చేత దీన్ని బట్టి ఏంటంటే అందుకనే ఆయన స్టేజ్ మీద చెప్పారు ఆయన దర్శకులు మీరు ఎప్పుడు ముందు కథను నమ్ముకోండి కథను కమాండ్ లో ఉంచుకోండి ఆర్టిస్టుల కమాండ్ లో మీరు ఉన్నారనుకోండి మీరు ఏమి చేయలేరు ఓకే ఓకే మీరేం చేయలేరు ఇంచేత వాళ్ళకే మంచిది డైరెక్టర్ మాట మాట వింటే ఇంచేది అంటే మీరు కథను కమాండ్గా చెప్పగలిగారు కథను కరెక్ట్గా తయారు చేసుకున్నారు అనుకోండి వాళ్ళు కూడా వింటారు వాళ్ళేం చెడ్డవాళ్ళు కాదు ఆర్టిస్టులు మీరు చెప్పే కన్విన్సింగ్గా చెప్పగలిగితే ఆర్టిస్టులు కూడా వింటారు అందుకని కథను నమ్ముకోండి దర్శకులు అన్నారు చాలా చక్కటి అంశాలని ఈరోజు చర్చించుకున్నాం అండి ముఖ్యంగా పెద్ద ఆర్టిస్టులు అయినప్పటికి కూడా అవును నాగేశ్వరరావు గారు మూడు గంటలకు వచ్చి కూర్చోవడం విలువలు పెద్దవాళ్ళ విలువలు అనేవి అలా ఉండాలండి ఉంటేనే మన వృత్తికి మనం గౌరవం అయిపోతే ఉంది ఇంకా తర్వాత అట్లా ఇప్పుడు ఈ అలాగే ఈ ఈ ఎపిసోడ్లు మనం చర్చుకున్న చర్చించుకున్న వాటిలో చర్చలో భాగంగా ఈ ఎపిసోడ్లో మనం ఇంకొక అంశం ఏంటంటే ఎవరైనా ఒక ఛాలెంజ్ విసిరినప్పుడు దాన్ని స్వీకరించి స్వీకరించి ఆ ఛాలెంజ్ గా తీసుకోవాలి ప్రయోజనం లేదు 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 ఇప్పుడు లేకపోతే మేఘ సందేశం రాదు అభిమాన అభిమానుల అభిమానులు అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనల్ని పొగుడుతారు పొగిడినప్పుడు మనమే సంతోషపడ్డాంగా ఎగ్జాక్ట్లీ విమర్శించినప్పుడు మనం దాన్ని తీసుకుందాం తీసుకుని ఆన్సర్ వాళ్ళ కోరిక తీరుద్దాం ఎగ్జాక్ట్ కరెక్ట్ అది అది మనకే మంచిది కదా ఆలోచన అనేది ఆలోచన కలిగించినందుకు వాళ్ళకి అభినందించాలి మనం కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఎప్పుడు కూడా అవును అందుకని విమర్శల్ని సద్ విమర్శగా తీసుకుంటే విమర్శలు మనం తీసుకుని మైండ్కి ఎక్కించుకుని దాన్ని నెగిటివ్ గా ఆలోచించకుండా పాజిటివ్ గా ఆలోచిస్తే మనకి అద్భుతాలు జరుగుతాయని చెప్పేసి దీని ద్వారా నేను చెప్పదలు మరో చక్కటి అంశంతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ నమస్కారం